Yes. সবাইকে স্বাগত নিজের বলার মতো একটা গল্প এই সেশনে আপনারা জানেন আমরা প্রায় ফেসবুক লাইভে আসি আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমরা একটা অসাধারণ কাজ করছি বলা যায় এই কারণে যে বাংলাদেশে এই ধরনের কাজ আসলে এখন পর্যন্ত হয় নাই তিনটা কারণ আমি বলবো হয় নাই মানে যদি তিনটা কারণকে আমরা একত্র করি তাহলে এই ধরনের কাজ হয় নাই একটা হচ্ছে যে 90 দিন টানা ইনক্লুডিং শুক্র শনিবার এই একটা কর্মশালা এত লম্বা সময় ধরে কোনো কর্মশালা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত হয় নাই আরেকটা হচ্ছে 64 জেলাকে কভার করে আমরা কাজটা করছি इवन আজকে একটা নতুন খবর দিব মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সঙ্গে দেশের বাইরে থেকে অনেকে আছেন ইউকে থেকে সৌদি আরব থেকে इवन ইন্ডিয়া থেকে মালয়েশিয়া থেকে ওমান থেকে অনেক আমাদের বাংলাদেশী প্রবাসী বাংলাদেশী যারা আছেন তারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং প্রতিদিন তারা সেশন অংশ গ্রহণ করছেন এটা খুবই মজার একটা তথ্য এবং তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা দেশের বাইরে থেকে আমাদের সঙ্গে প্রতিদিন প্রতিদিন কর্মশালায় যোগ দিচ্ছেন প্লাস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন যেটা আমি বলেছিলাম যে এটা আমাদের দ্বিতীয় ব্যাচ এই এই ব্যাচের জনসংখ্যা এখন প্রায় 5000 এর উপরে সো এই বিশাল একটা মানুষকে নিয়ে বিশাল একটা তারুণ্যকে নিয়ে বিশাল একটা তরুণদের গ্রুপকে নিয়ে আমরা কাজ করছি আজকে অনেক দিন ধরে সেই জানুয়ারি থেকে শুরু করেছি সো এই সবগুলো মিলিয়ে আমরা এই এবং আপনাদের জন্য দুটো সুখবর डेफिनेटলি আমরা আপনাদের মধ্যে জানাচ্ছেন যে এই নিজের বলার মতো গল্প এই প্ল্যাটফর্মটি আপনাদের সবার এখানে যারা যুক্ত আছেন 5164 জন মানুষ আপনাদের এটা দিস ইজ ইওর প্রপার্টি এবং আপনাদের এই এটার দুইটা নতুন নতুন পেতে যাচ্ছে একটা হচ্ছে যে এটার একটা বই বের হচ্ছে আপনারা জানেন এবং একটা ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে কারণ আমরা চাচ্ছি এটা এখন সারা বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং লাখ লাখ শিক্ষার্থী তরুণ তরুণী এখান থেকে উপকৃত হবে সেই জন্য আমরা এই ব্যবস্থাটা করেছি আজকে আজকে আমি এমন একজনকে মানুষকে নিয়ে এসেছি ওনাকে আপনারা যারা প্রথম ব্যাচে ছিলেন তারা চেনেন কারণ সেই প্রোগ্রামে উনি ছিলেন মঞ্চে ছিলেন কথা বলেছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে বাট তার আরেকটা কারণ ওনাকে ডাকার উনি আমার বন্ধু डेफिनेटলি খুব আর সবচেয়ে বড় পরিচয় যেটা আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে আমি সব সময় ভালো মানুষদের সঙ্গে মিশি এবং ভালো মানুষদের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার দৃষ্টিতে আমি যতদিন ধরে ওনাকে চিনি জানি চলাফেরা করছি ইন্টারঅ্যাক্ট করছি উনি একজন খুবই ভালো মানুষ সো এইটা আমাকে অনেক বেশি টেনেছে ওনাকে ওনার সঙ্গে মেশার ওনার সঙ্গে इवन আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া আরেকটা মিক্সড কালচার আমি আজকে পাবো সেটা হচ্ছে যারা ভাবেন যে চাকরির পাশাপাশি কিভাবে অন্য কিছু করা যায় এবং উনি একজন অনেক বড় মাপের চাকরিজীবী একটা বিশাল কোম্পানির সিইও বাট ওর পাশাপাশি উনি একজন উদ্যোক্তা সো এই মিক্সটা এখন পর্যন্ত আমরা কাউকে পাইনি সেটা একটা বড় ব্যাপার হি ইজ নান আনাদার দেন আমাদের তানভীর ভাই তানভীর ভাইকে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি তানভীর ভাই আপনি যদি একটু হ্যালো বলেন সবাইকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর স্পেশালি ইকবাল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ ইকবাল ভাই অনেক কথাই বললেন আমিও কিন্তু ইকবাল ভাইকে যতদিন থেকে চিনি ইকবাল ভাইকে একজন চমৎকার মানুষ হিসেবে চিনি ভালো মানুষ হিসেবে চিনি উনি খুবই ভালো একজন উদ্যোক্তা কিন্তু তার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আপনি চমৎকার একজন ভালো মানুষ এবং এটার কারণেই মানে আপনার প্রতি আমার যে ফ্যাসিনেশন বলে বন্ধুত্ব বলে আপনার সাথে আমার যে ইন্টারঅ্যাকশন বলে সেটা কিন্তু এই কারণেই হয়েছে আমিও কিন্তু আমার লাইফে আমি কিন্তু সবার সাথে মিশি না বা সবার সাথে আমি টাইম পাস করি না যে মানুষগুলো আমার জীবনে ভ্যালু এড করে যে মানুষগুলো এর কাছ থেকে আমি কিছু শেখার মতো পাই তাদের সাথে আমি চলার চেষ্টা করি তাদের কাছ থেকে আমি মনে করি যে দে আর কাইন্ড অফ ব্লেজিং সো ইভেন ওয়ে ইউ আর ওয়ান কাইন্ড অফ ব্লেজিং টু মি মিট নট নট ফর মি আই বিলিভ যারা এই লাইভে আছে আপনার সাথে যাদেরকে নিয়ে আপনি কাজ করছেন আপনার প্রথম ব্যাচে যারা ছিল চৌষট্টিটা জেলা থেকে যে অন্টারপ্রিনাররা এসেছিল ফিউচার অন্টারপ্রিনাররা যারা এসেছিল এবং এখন আমি যেটা শুনলাম যে পাঁচ হাজার আপনার এই ব্যাচে কাজ মানে যাদেরকে নিয়ে আপনি কাজ করছেন এরা সবাই কিন্তু ব্লাজ আপনাকে পেয়ে মানে আপনি যেভাবে তাদেরকে গাইড করছেন তাদেরকে অন্টারপ্রিনার হওয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন অনেক জায়গায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকাল এরকম কোর্স হচ্ছে 
আমার মনে হয় না আপনি যে ভালো অন্তর্নারশিপ অন্য কোথাও শিখে না না ডেফিনেটলি তারা শিখছে এটা ডেফিনেটলি তো আমি একটু আপনাদের একটু বলি আপনারা যদি একটু কে কোন জেলা থেকে বা কোন জায়গা থেকে দেশের বাইরে অনেকে আছেন আপনারা যদি একটু চট করে বলে ফেলেন কে কোন জায়গা থেকে আছেন তামিল ভাইও দেখলো আর আপনাদের প্রশ্ন যেহেতু আমি ওইটাতে আসবো আপনাদের যাদের অনেক বেশি আগ্রহ যে আমি তো জব করি পাশাপাশি আমি উদ্যোক্তা কিভাবে হব এবং নিশ্চয়ই উনি ওনার গল্পটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন তার আগে তানভীর ভাই একটু যদি হ্যাঁ তার আগে তানভীর ভাই আপনি যদি একটু কাইন্ডলি বলেন যে আপনি কি কি করছেন এটা যদি ছোট করে একটু বলেন তারপর আমরা আলোচনায় আসবো আচ্ছা আমি তো আসলে রিয়েল এস্টেটে আমি আমার পরিচয়টাই দিই আমি একজন রিয়েল রিয়েল এস্টেট প্রফেশনাল আমার 15 বছরের বেশি অভিজ্ঞতাই আছে আমার দীর্ঘ সময় আমি এই প্রফেশনে আছি এবং দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি মাই ব্র্যান্ড ম্যাচ আমি দীর্ঘ 12 বছর একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি দেশের সুনামগঞ্জ প্রতিষ্ঠানে এনজে প্রকল্পে এবং সেখান থেকে গেল ফেব্রুয়ারি এক তারিখে আমি দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী র্যাঙ্কনের একটা কনসার্ন র্যাঙ্কস এফসি প্রপার্টিজ এর সিইও হিসেবে জয়েন করি র্যাঙ্কস এর প্রতিষ্ঠানে জয়েন করি তো সব মিলে আমার প্রায় 15 বছর মোর দ্যান 15 ইয়ার্স এই রিয়েল এস্টেট থাকি এবং এখন এটা হয়েছে যে মানে রিয়েল এস্টেটের বাইরে আসলে অন্য কিছু চিন্তা করার আর মানে চিন্তাও করতে পারি না এবং এখানে কাজ করার আসলে কিছু মজা আছে মজাটা হচ্ছে এই জায়গায় যে আমরা যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে আমাদের আমরা তো এখন ডেভেলপিং কান্ট্রি একসময় আমরা লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি ছিলাম তো এখন আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি এবং ফিউচারে আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি হব এইভাবেই তো আমাদের প্ল্যানিং হচ্ছে তো এই জায়গায় রিয়েল এস্টেটটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা দেশের ইকোনমির জন্য একটা দেশ যখন আপনার এগিয়ে যায় দেশের যখন ইকোনমি গ্রোথ হয় দেশের যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ তখন রিয়েল এস্টেট কিন্তু ওই সব জায়গাগুলোতে রিয়েল এস্টেট বুম করে এবং রিয়েল এস্টেট দেশ ইকোনমিতে একটা বিরাট আসলে মানুষ তখন একটু আরাম আসে খোঁজে একটু ভালো জায়গায় থাকবো সুন্দর প্লেসে থাকবো তো ওই কারণে আমরা 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 আসলে রিয়েল এস্টেটটাকে একটা পাখির চোখ বলেছি আমরা একটা পাখির চোখ বলেছি যে আমরা যে জায়গায় আমাদের ইকোনমিটাকে ট্রানজিট করতে যাচ্ছি আমরা এখন বিলিয়ন ডলার ইকোনমি আমরা বলছি যে নেক্সট 10 ইয়ার্স ডাউন দা লাইন আমরা ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিতে যাব সেই ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিতে যাওয়ার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার डेफिनेटলি তৈরি করতে হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যখন হবে তখন স্বাভাবিকভাবে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে এখানে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো আছে গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্টের পাশাপাশি প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট কোম্পানিজগুলোর ইনভলভমেন্ট অনেক বেশি জরুরি হবে আমরা আমি যদি আমি যেটা চিটাগংকে বিলং করি আমাদের চিটাগংয়ে যে গভর্নমেন্টের যে মাস্টার প্ল্যান সেটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন যে আসলে রিয়েল এস্টেট যে কোন জায়গায় যাবে সেটা আমরা জাস্ট আমরা চোখ বন্ধ করে হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারবো বাট এই মুহূর্তে যদি আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে চাই আমার মনে হয় এটা অনেকের পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ চিরঅঙ্কে নিয়ে কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা বিশাল পরিকল্পনা এটা আমি বলি যে এটা একটা মহা পরিকল্পনা কারণ আমরা বলছি যে আমরা ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিতে যাব আমরা এখন বিলিয়ন ডলারে আছি আমাদের এক্সপোর্ট এখন নিয়ারলি থার্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার গভর্নমেন্ট একটা প্ল্যানিং করছে যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে সিক্সটি বিলিয়ন এক্সপোর্ট আপনার এক্সপোর্টে কিন্তু আমাদের দেশের অ্যারাউন্ড এইটি পার্সেন্ট এক্সপোর্ট হচ্ছে কিন্তু চিটঙ্গ চিটং পোর্ট এটা আমাদের একটা সম্পদ তেইশশো বছরের একটা পুরাতন পোর্ট মানে আদি এবং অকৃত্রিম হ্যাঁ অনেক জায়গায় পোর্ট বানিয়ে দিল মানে তৈরি করে বা আমরা গড গিফটেড একটা পোর্ট পেয়ে গেছি সেই পোর্টটা অনেক সময় অবহেলিত ছিল যত্ন নেওয়া হয়নি সেটার কারণে আমরা সাফার করেছি আমরা যে এখন যে বিশাল একটা সম্ভাবনার দিকে যাচ্ছি যে ট্রিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করার চিন্তা করছি সেটা করতে গেলে এই পোর্ট দিয়ে সম্ভব হবে না এটাকে এটার ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে আরো বড় করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট এবং আপনাদের একটা তথ্য দিয়ে রাখি উনি কিন্তু শীঘ্রই মানে খুবই কদিন আগে মাত্র কদিন আগে হজ করে ফিরেছেন যে কারণে আপনারা যে লোকটা দেখতে পাচ্ছেন আগের ব্যাচে যারা দেখেছেন তারা একটু অন্য লোককে দেখেছেন সো এটা একটা বিশাল ব্লেস আর একটা হচ্ছে যে উনি নর্মালি চিটংয়ে থাকেন আজকে অন্যান্য কাজে এসছেন বাট আপনাদের সঙ্গে লাইভে অংশগ্রহণ করার জন্য কিছু কথা গেছি টাইম থেকে ঢাকায় এসছেন সো হেলস অফ টু ইউ মানে আপনার যে আমাদের আপনার যে কমিটমেন্ট যে এই ধরনের একটা কাজে এটা একটা কমিটমেন্ট আমি বলবো তরুণদের প্রতি আপনার নিশ্চয়ই যে যে আপনি চিটং থেকে এসে এখানে আপনি লাইভ করছেন তাদের সাথে তাদেরকে কিছু কথা বলছেন আমি ছোট করে একটু জানতে চাচ্ছি ডেফিনেটলি আপনারা এই সেক্টরে বড় বড় কাজ করছেন কিন্তু আমার কেন যেন একটা অবজারভেশন মনে হচ্ছে 
যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ছোট যে কোম্পানিগুলো আছে রিয়েল এস্টেটে তারা আসলে আর থাকবে না তারা বিলীন হয়ে যাবে এবং বড়রা থাকবে এবং বড়দের থেকে কিন্তু বড় বড় মানুষরা ফ্ল্যাট কিনবে 20 কোটি 30 কোটি টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট তো মধ্যবিত্তদের বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের কি হবে মানে তারা ফ্ল্যাটটা কি পাবে আসলে বা কোন দামে পাবে কিনা আর আরেকটা জিনিস আমি একটু বলি এখন আমার মনে হয় সবাই খুবই ভুক্তভোগী যেটা সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন কস্ট যেটা এত হাই হয়ে গেছে মানে সামটাইমস আমার কাছে মনে হয় ওয়ান থার্ড অফ ওয়ান ফোর্থ অফ ফ্ল্যাট কস্ট ছোট ছোট ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে বলছি সেটাও আসলে একটা বড় এই ব্যাপারে আপনারা আর কোনো ভূমিকা রাখছেন কিনা বা নেক্সট বাজেটে কিছু আসছে কিনা সেটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন তবে যেটা বললেন যে আসলে মিডল ক্লাসের অ্যাফোর্ডে অ্যাফোর্ডেবিলিটির বাইরে চলে যাচ্ছে चिटमें <laughs> এখন সেই সব জায়গায় আসলে কিছু জিনিস হচ্ছে যে শুধু প্রাইভেট সেক্টর থেকে উদ্যোগ নিলে কিন্তু হবে না সেখানে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের খুব দরকার আছে गवर्नमेंटের তরফ থেকে এই সব যে খাস জমিগুলো আছে সেগুলোকে যদি টেন্ডারের মাধ্যমে এই খাস জমিগুলোকে যদি ডেভেলপারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জমির দাম কমে যাবে তখন কিন্তু আপনার অ্যাপার্টমেন্টের দাম কিন্তু কমে আসবে এখন অ্যাপার্টমেন্টের দাম বেড়ে যাওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে জমির দাম বেড়ে গেছে প্লাস র ম্যাটেরিয়ালসের দাম বেড়ে গেছে এখন কেউ ব্যবসা করতে এসে তো আর মানে চ্যারিটি করতে পারবে না অ্যাবসলিউট তো সেই জায়গায় যেটা হচ্ছে জমির দামটা যদি যৌক্তিক রাখা যায় এবং गवर्नमेंट তরফ থেকে যে স্বল্প মূল্যে জমি দেয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় রিয়েল এস্টেট সেখানে অবশ্যই এফোর্ট করার মতো অবস্থায় আসবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের দেশের ফাইন্যান্স কস্ট যেটাকে মানে কাস্টমার ফাইন্যান্সিং এর জন্য যে কস্ট এটা মাঝখানে সিঙ্গেল ডিজিট এসেছিল এখন আবার লিকুইডিটি ক্রাইসিসের কারণে তাহলে সংকটের কারণে এটা আবার ডাবল ডিজিটে চলে গেছে বাট আমাদের বিশ্বে যেটা আবার সিঙ্গেল ডিজিটে চলে আসে এবং এটা নিয়ে শুধু সিঙ্গেল ডিজিট আসলে কি হবে না একটা ফিনান্সিয়াল ম্যাট্রিক্স দরকার যাতে করে ইয়াং জেনারেশন যারা আছে যে একজন লোক 50 60 হাজার টাকা বেতন পায় সেও যাতে অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে পারে বা যারা বিগিনার ইন देयर ক্যারিয়ার সো এক্সিকিউটিভ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ निर्भर भविष्य प्रमाणित गुरुपूर्ण मानसिक मूल्य 
আমি গতকাল রাতে একটা দোকানে আম কিনতে গিয়েছি তো আম কিনতে গিয়ে আমার কাছে খুব সন্দেহ হলো যে আমি দেখলাম যে আমগুলো খুব প্যাকে গেছে আমি সেই আম বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই আমগুলো যে প্যাকে গেল এই আমটা কি মানে কিভাবে পাকা তো উনি আমাকে বললেন যে গাছে গাছ পাকা তো আমার কাছে সন্দেহ হলো যে এটা কি ইথোফেন দিয়ে পাকালো নাকি ক্যালসিয়াম কার্বাইড ট্যাবলেট দিয়ে পাকালো কি না আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আরবদার থেকে নিয়েছি আরবদার হয়তো মিক্স করেছি তো এই যে মানুষের মানুষকে আমি আমরা ব্যবসা করব ব্যবসাটা করতে গিয়ে আমরা কি করছি মানুষকে বিষ খাওয়াচ্ছি এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এবং সততার সহিত মূল্যবোধের সহিত যেটা আপনি বললেন এবং আমি যে টাকাটা ইনকাম করব সেটা মানে হালাল ইনকাম করতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আমরা এই জিনিসগুলো আপনি আপনি আপনার এখানে আপনি শিখাচ্ছেন আমি দেখেছি যে মানুষকে আপনি বলছেন যে ভালো ব্যবসায়ী হওয়ার আগে ভালো মানুষ হতে হবে দিস ইজ অ্যাবসুলেটলি কারণ একটা লোক সে যদি ভালো ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হয় তাহলে সে কিন্তু কখনোই ফরমালিন মিক্স করবে না সে কখনোই ইথোমেন মিক্স করবে না সে কখনোই ক্যালসিয়াম কার্বাইড মিক্স করে মানুষকে বিষ খাওয়াবে না হ্যাঁ আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম যে এক জায়গায় বিরিয়ানি বিক্রি করছে আপনি এই যে মানুষগুলোকে নিয়ে কাজ করছেন তাদের উচিত যে ভালো মানুষের একজন অ্যাম্বাসেডার হয়ে যাওয়া তারা সবাই যেন ভালো ব্যবসায়ী হবে সেম টাইম তাদের তারা একটা অ্যাম্বাসেডার হবে যে ভালো মানুষের ভালো মানুষত্বের একটা অ্যাম্বাসেডার হবে আমি ওদেরকে ওই কথাটাই বলেছি যে আপনারা ব্যবসায়ী তো হবেন ইনশাল্লাহ আজকে না হোক তিন মাস পরে হোক ছয় মাস পরে হোক হয়তো দুই বছর পরে হোক বা পাঁচ বছর পরে কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তাদের জীবনটা বদলে যাচ্ছে তাদের থিঙ্কিং লেভেলটা বদলে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে আমি বরাবরই তাদেরকে আমার উদাহরণগুলো দেই আমার ব্যক্তিগত উদাহরণগুলো দেই যে আমি সততার সঙ্গে এখনো তো টিকে আছি সম্ভব এটা চাইলে কিন্তু সম্ভব কিন্তু চাইতে হবে আর তাছাড়া হচ্ছে যে এই যে আপনাদের মতো মানুষগুলোকে আমরা নিয়ে আসতেছি কিন্তু তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য যে এই যে সৎ ভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব এবং খুবই ভালো থাকা সম্ভব আর আসলে আমি তাদেরকে যেটা বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে সফলতা কিন্তু আসলে স্মাইল ইটস নট গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা ইটস স্মাইল ইটস হ্যাপিনেস সো এইটার উপরে কনসেন্ট্রেশন করলে আর কাজটাকে যদি ভালোবাসা যায় ওগুলো অটোমেটিক আসবে লাইফে বলেছি যে একটা ক্যান্সার আক্রান্ত মেয়ের জন্য কাজ করেছি এবং আমার সাথে তখন প্রথম আলো ছিল এবং প্রথম আলোর সহযোগিতা প্রথম আলো বন্ধু সভা প্রথম আলো সবার সহযোগিতাই আজকে ওই মেয়েটা বেঁচে আছে এটাই আমার জন্য বিশাল প্রাপ্তি এরকম আর অসংখ্য ক্যান্সার জয়ের গল্প আছে আলহামদুলিল্লাহ যাদের জন্য আমি কাজ করেছি বিভিন্ন সময় তো আমরা যখন কাজ করি না তখন প্রত্যেকটা ভালো কাজের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক কাজ ভালোভাবে করা যায় না তখন একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার আমি যখন এই রোটারির সন্ধান পেলাম বা রোটারির ইনভাইটেশন আমার কাছে আসলো তখন আমি দেখলাম রোটারি এত এত বিরাট বিরাট কাজ করেছে পুরো পৃথিবীতে এবং এটা যে ইন্টারন্যাশনাল একটা নেটওয়ার্ক পুরো পৃথিবীতে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন রোটারিয়ানরা আছে প্রায় দুইশোরও বেশি দেশে রোটারিয়ানরা কাজ করছে মোর দেন থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্লাবস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আছে পৃথিবীতে আমাদের দেশে অনেকগুলো ক্লাব আছে তো আমাদের দেশে দুটো ডিস্ট্রিক্টে আমরা কাজ করছি মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা ভলান্টিয়ারি কাজ করা 
এটা কিন্তু সবাই করতে পারে অনেকে অনেক অনেক অঢেল আছে কিন্তু আপনি দেখবেন তার কাছ থেকে আপনি কোনো সহযোগিতা পাবেন না আবার যারা এইসব কাজগুলো বলে তাদের হয়তো খুব একটা অঢেল নাই বাট তারা যতটুকুই যতটুকুই আছে সেখান থেকেও কিন্তু তারা একটা পর্শন কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সবসময় ব্যয় করে আর একটা জিনিস হচ্ছে এই কাজগুলো করতে গিয়ে বিরাট নেটওয়ার্ক তৈরি হয় এই ভালো মানুষদের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি प्रायरली रोटरि ग्लोबल अफगानिस्तानिया जुने पृथ्वी के डिक्लेयर करलियो फ्री करते गए सब चे बड़ अवदान जा नैशनल खुबी भलो नर्थ समय दायित्व पालन बसल डिजाइन से शेयर 
তারা হয়তো বলে যে নাই ওকে ইউ ক্যান ডু ইট দেন আমি এমন ভাবে এমন একটা বিজনেস দাঁড় করালাম যেখানে আমাকে সময় দিতে হবে না আমি একটা টিম তৈরি করলাম যে টিম আমার জন্য কাজ করবে আমি এজ এন্টারপ্রেনার হিসেবে কাজ করলাম যেহেতু আমার ওয়াইফ একজন ফ্যাশন ডিজাইনার সে সেখানে তার একটা সাপোর্ট সেখানে ছিল সে সেখানে সাপোর্ট আমাকে করেছে এবং আমরা ওই টিমটা যে টিমটা আমরা তৈরি করলাম সেই টিমটা এখানে একটা বিরাট ভূমিকা রাখে যে আমি ব্যবসাটা স্টার্ট করলাম ফার্স্ট সিলেটে আমি থাকি চিটো হুম সিলেটে ব্যবসা করতে চিটো এবং সিলেটে ব্যবসা করা এটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট যে এবং আপনার হ্যাঁ ওইখানে আমি গিয়েছি হ্যাঁ আমি যখন সেই ফ্যাশন হাউস আমি জানি না আপনি ফ্যাশন হাউস থেকে না এটা একটা বাংলাদেশের একটা হ্যাঁ আপনি রেস্টুরেন্টে গেছেন বাংলাদেশের একটা फेमस ব্র্যান্ড পেবলস এর একটা ফ্র্যাঞ্চাইজ করেছে আমরা এখানে মেইনলি এটা আমার ওয়াইফই সে দেখাশোনা করে আর বাট पसंद এবং ট্রাভেলস এর সেকেন্ড পুরো বাংলাদেশের মধ্যে ট্রাভেলস এর সেকেন্ড মানি স্পিনার হচ্ছে সিলেটের আউটলেট এমন ইস 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 এ ফ্ল্যাশ অফ আউটলেট বিশাল বিশাল আছে 5000 স্কয়ার মিটার সরি এবং এইটা পরে যখন একটু সফল হলো তখন আমার মাথায় আসলো যে সিলেটে এমন কিছু করা দরকার যে আমি দিনদিন আমার আমার বাড়ি সিলেটে আমি চিটাগংয়ে থাকি চিটাগংয়ে সেটল তো আমি এমন একটা কিছু করতে চাইলাম जानुरीन এবং আলহামদুলিল্লাহ সেটা খুব ভালো করছে এবং একদম অথেন্টিক চাটগায়া রেস্টুরেন্ট আমি চাটগায় রেস্টুরেন্টই বলি সেখানে চিটাগংয়ের সেই বিখ্যাত মেজবানি কালা বুনো থেকে শুরু করে সবকিছু আছে চিটাগংয়ের সুক্তি থেকে শুরু করে সবই এখানে না সিলেটের লোকজন সিলেটে বসে চিটাগংকে আর ইজ এ পিস অফ চিটাগং আপনার কি এটাকে চেইন করার কোনো প্ল্যান আছে সারা বাংলাদেশে এটা একসময় ছিল আচ্ছা বাট রিসেন্টলি যেহেতু আপনি জানেন আমার নাম তুমি সেটা আমার অ্যাসোসিয়েশন করে আমি আসলে ওই ব্যবসাটা দশ সময় দিতে পারি না আর আমি যখন যে জিনিসটাতে করি আমি 100% দিতে না পারি তাহলে আমার মনে হয় ওই জায়গাতে অ্যাবসলিউটলি করা ঠিক হবে অ্যাবসলিউটলি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার যে জিনিসটা যে প্রশ্নটা মাথার মধ্যে আসলো সেটা হচ্ছে যে আমিও যখন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম মালচাশন কোম্পানিতে সিঙ্গা বাংলাদেশে তখন এই প্রতিষ্ঠানটার জন্ম এবং আমার অফিসে মোটামুটি সবাই জানতো যে আমি একটা বিজনেস করছি তো আমি যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমার যে ওখানে সাড়ে আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যে টাইমিংটা আমি ওখানে কোনো রকমের কম্প্রোমাইজ করতাম না এবং আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে আমি ওইখানে বসে অফিসের কোনো কাজ করতাম হ্যাঁ এবং এইটা আমার ম্যানেজমেন্ট জানতো কিন্তু আমি ম্যানেজমেন্টকে বলি না আপনার কেন প্রশ্নটা আসতেছে আমাদের দেশে হয়তো অনেক সময় ম্যানেজমেন্টকে বলতে গেলে তারা এটাকে নেগেটিভলি নেয় হয়তো ইউ আর ফরচুনেট মানে বাস্তবতা হচ্ছে যে আমি ম্যানেজমেন্টকে বললাম যে আপনি এখানে চাকরি করছি আমি আর একটা কিছু করব আমাদের দেশের এমপ্লয়াররা অতটা উদার না যে না তাহলে তো সে কিন্তু আমার মনে হয় যারা ভালো মানুষ যারা নিজের প্রতি নিজের কমিটমেন্ট আছে তারা না বলেও হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমিটমেন্টটা রেখে কাজটা কিন্তু করতে পারে কারণ একটা পর্যায়ে আমি যখন আমার বিজনেসটা আমি দাঁড় করে ফেলতে পারলাম অবশ্য আমি ছেড়েছি একটা ফেলিং কেসে যদিও আমি সবাইকে যেটা বলি যে ফেজ আউট করো তুমি ব্যবসাটা এমন ভাবে দাঁড় করাও যাতে করে তুমি তোমার এক্সপেন্সটা যখন এফোর্ড করতে পারবে তোমার প্রতিষ্ঠান তুমি আস্তে করে এটা ছেড়ে দাও হ্যাঁ কিন্তু আমি একমত আপনার সাথে যে জিনিসটা অত্যন্ত সততার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে করা উচিত যাতে করে আমি যেখান থেকে বেতনটা পাই সেখানে যেন আমি কোনো রকমের ছাড় না দিই এবং কোনো রকমের থাকি না দিই হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আসলে ফেজ আউটটার জন্য আমি যেটা বললাম আপনার কি মতামত যারা এরকম চিন্তা করছেন এখন এখানে অনেকে আছেন যারা চাকরি করছেন যারা চিন্তা করছেন আমি ব্যবসা করব আমি তাদেরকে গাইড করছি যে আপনি এখনই 
সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কিছু একটা করার চিন্তা ভাবনা করেন সো আসলে তো যে এটা সম্ভব আপনি তো প্রুফ করেছেন আপনি যদি আরেকটু বলেন এটা নিয়ে যে কিভাবে তারা চিন্তা করতে পারে এই জিনিসটা নিয়ে চাকরি করবো না চাকরি দিব ভেরি গুড আই এপ্রিসিয়েট এটা আসলে খুব ভালো কারণ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারা নিশ্চয়ই এটা খুবই মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো বিষয় কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে না বুঝে চিন্তা ভাবনা না করে প্ল্যানিং ছাড়া নিজে মানে কোন একটা বিষয় পড়াশোনা ছাড়া কোন একটা ব্যবসাতে লেগে যাওয়া এটা অনেকের মধ্যে একটা যখন আমি রেস্টুরেন্টে ক্লিক করবো তখন আমি দেখলাম আমার রেস্টুরেন্টের নামের কাছাকাছি নাম দিয়ে বা ওই ধরনের ফুড দিয়ে আর অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট ইন থ্রি ফোর মান্থস এর মধ্যে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট এখন এবং সেই রেস্টুরেন্ট গুলাটলি এক বছর টিকল না এবং তাদেরকে শাটডাউন করতে হবে তো অথচ আমি আমি যখন এই ব্যবসাটা করার চিন্তা করি রেস্টুরেন্ট ব্যবসাটা তখন আমি এটা নিয়ে যথেষ্ট সমাজ দিয়েছি এটা আসলে মার্কেট সার্ভে করেছি যে ওই জায়গায় আমি একটা চিঠি বন্ধন ফিলিং যদি করি সেটা কিন্তু চলবে কিনা সব কিছু মিলে টোটাল প্ল্যানিং করে আমার ফিনান্সিয়াল ব্যাক আপ তৈরি করে এক বছর সাপোর্ট দেওয়ার মতো অবস্থায় গিয়ে তারপরে আমি ঢুকেছিলাম মানে আমরা আমি সবসময় একটা মজার উদাহরণ দেয় আরকি যে লাইক তুমি যখন প্রেম করার চিন্তা করো কারোর সাথে একটা ছেলে বা একটা মেয়ের সাথে তখন কি পরিমাণ ডেডিকেশন তাকে পাওয়ার জন্য কি না করি আমরা মানে তাই হয় তো ভালোবাসাটা যদি থাকে তখন তার কিন্তু ওই মার্কেট অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে সার্ভে থেকে শুরু করে পড়াশোনা যা যা করা দরকার সব কিন্তু সে করে ফেলতে পারে তো এই ভালোবাসাটা খুব দরকার আমার ভালো বা লাগতে হবে আরেকজন করেছে বলে বা আরেকজনকে দেখতে ভালো লাগছে বলে ওইটা পড়লে আমাকে ভালো লাগবে এটা কিন্তু কারেক্ট না আর আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমরা কোনো কিছু ইনভেস্ট করার সাথে সাথেই আমরা পরের দিন থেকে আমরা প্রফিট বুঝতে শুরু এটা প্রবলেম যে আসলে আমরা জানি না আমার আর ওয়াইটা কি যেটা আমরা ইনভেস্টমেন্ট কবে আসবে আমাদের কোনো ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং একটা ব্যবসা করতে গেলে সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার বিজনেস প্ল্যান বিজনেস প্ল্যান যে আমি যে ইনভেস্টটা করছি সেই ইনভেস্ট টোটাল ইনভেস্টমেন্ট আমার কত সেই ইনভেস্টমেন্টটা আমি রিটার্নটা কিভাবে পাবো কত দিনে পাবো কত দিনে পাবো এখন দেখা গেল আমি ইনভেস্ট করলাম সে একটা ছোট ব্যবসায় মনে করেন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা দেখে একদিন ব্যবসা শুরু করবো সে চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা হয়তো আত্মীয় জনের কাছে ধার করছে আজকাল ইয়াম অন্টারপ্রিনার থেকে তো ব্যাংকার লোন দেন আমাদের কাছে তো সে হয়তো সেই অল্প বিস্তর টাকা ধার কন্ট্রোল করে সেই ব্যবসায় আসবে মানুষ এত অধৈর্য আমি যাদের মোস্ট অফ দ্য ইয়ং অন্টারপ্রিনার যাদেরকে আমি দেখেছি তারা হচ্ছে কি ইনভেস্ট করে ছয় মাসের মধ্যে যদি প্রফিট না আসে হতাশ হয়ে যায় এবং হতাশা থেকে ব্যবসা ব্যবসা সব ছেড়ে দিয়ে ফলে আর ব্যবসা অনেক অনেক করছে এখানে গুলো কমো না তাহলে চাকরি করে এবং অনেকে ফেরত গিয়েছেন এরকম উদাহরণও আছে আমাদের সো ধৈর্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যবসা করতেই হয় সেই ডেডিকেশন নিয়ে ব্যবসা করতে হয় আর আমি আরেকটা জিনিস যেটা সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে একটু ম্যাচুরিটি আপনার আমি সবসময় জ্যাকমার খুব ভালো একটা উদাহরণ দিই যে জ্যাকমা অনেক কিছু ট্রাই করেছে সে ইভেন ক্যাপসিতে চাকরি করার জন্য চেষ্টা করেছে সে ক্যাপসিতে ফিল করেছে সে পুলিশ হওয়ার জন্য ট্রাই করেছে পুলিশের চাকরিতে সে ঢুকতে পারেনি সেই জ্যাকমা আজকে পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য মানে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অন্টারপ্রিনার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিচেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো সেই জায়গায় 
আলিবাবার জীবনে যদি আমরা পড়ি তার অন্টারপ্রিনারশিপ শুরু হয়েছে থার্টি ফাইভের পরে চল্লিশের পর থেকে সে ক্লিক করেছে তো সেখানে আমরা তিরিশে সব পেয়ে যেতে চাই অবর্ণাইট আমরা বড় লোক হয়ে যেতে চাই পয়সা হয়ে যেতে চাই ওই জায়গাতে আসলে আমাদের চিন্তা করার বিষয় আছে আর আরেকটা জিনিস যদি সম্ভব হয় সেটা আমি সাজেস্ট করি যে আমি যে যে জায়গায় ব্যবসা করব সেই জায়গাতে যদি আমি কিছুদিন কাজ করি আমি শিখলাম তাহলে আমি আমি ঠকবো না কোনো দিন সে একজন লোক সে যদি কোনো একটা সে একটা রেস্টুরেন্ট করতে চায় রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করছে আমি সাজেস্ট করবো যে অ্যাটলিস্ট সে একটা রেস্টুরেন্টে যেন সে কাজ করে সে যেন রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্টে যেন কাজ করে সে যদি একটা ফ্যাশন হাউস করতে চায় সে যদি একটা ফ্যাশন হাউসে কিছুদিন কাজ করে প্রত্যেকটি জায়গায় শিখার কিন্তু কোনো শেষ নেই আমি না আমি শিখে যে কাজটা ভালোভাবে করতে পারবো আমি না শিখে কিন্তু ওই কাজটা ফুট করে করতে গেলে সমস্যা আছে চাকরি করি কিন্তু চাকরি করে পাশাপাশি সেটা আমি একটা উদাহরণ উনি আর একটা উদাহরণ পাওয়া গেল যে আমরা চাকরি করে পাশাপাশি ভেঞ্চার করে আজকে চাকরি ছাড়ি দিয়ে আমি করছি বাট উনি চাকরিও করছেন এবং উনি আমি আরেকটা জিনিস একটু আপনাদের সাথে আপনাদের শেয়ার করতে সেটা হচ্ছে আপনি যখন যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন সেই প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসেন সেটা চাকরি হোক ব্যবসা হোক যেটাই হোক এবং সেই ওনারশিপটা আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এটা কিন্তু একটা দুর্ভাগ্য হ্যাঁ তো আমি আমার আমি আমার পার্সোনাল কেরিয়ার আমি যখন যেখানে কাজ করেছি আমি আমার ওই প্রতিষ্ঠান থেকে আমি ওন করেছি আজকে আপনার নিজের মধ্যে যদি ওনারশিপ থাকে প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ যদি দেখে যে এই মানুষটা ওই প্রতিষ্ঠান থেকে ওন করছে একটা সময় এমন হতে পারে আপনি ওই মালিকদের একজন পার্টনার হতে পারেন আপনি এরকম অনেক উদাহরণ আছে তো আমি সাজেস্ট করবো এই জায়গায় যে এইরকম বড় মনের মানুষদের সাথে যদি কাজ করার সুযোগ থাকে অবশ্যই তাদের সাথে কাজ করার জন্য এবং সেই কাজগুলোকে এনজয় করার জন্য সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য আর আপনি বললেন যে আমি আজকে শুনতেই একটা কথা বলেছিলাম যে আমরা ব্যবসা করছি কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে আমরা চুরি করছি এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ব্যবসা যেটা করবো সততার সাথে করবো আমরা রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করি অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আছে আপনি দেখবেন তাদের নামে বাজারে অনেক বড় নাম আছে কিন্তু আমরা যে ব্যবসাটা করি বিশ্বাস করেন আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সততার সাথে ব্যবসা করতে চেষ্টা করি অনেকগুলো কোম্পানি আছে আপনার ডিজাইন থেকে ডিজাইন চুরি করে দ্যাট ইজ যে পরিমাণ রড দেওয়ার কথা যে পরিমাণ সিমেন্ট ইউজ করার কথা যে পরিমাণ এগ্রিগেট দেওয়ার কথা সেই জায়গায় দিচ্ছে কিন্তু আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেক জায়গায় এরকম হয়েছে আমরা ওভার ডিজাইন করছি এই জিনিসমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি কথার সাথে কাজের মিল থাকতে হবে আফটার সেল সার্ভিস প্রপারলি দিতে হবে আর দেখা গেল যে আপনার অ্যাপার্টমেন্ট বোঝা গেছে তারপর আর খবরই নাই ভালো করতে দেয় সেই দুধে যদি পানি না মেশে ওই কাস্টমার তার প্রতি লয়াল তাই না ঠিক তেমনি আমরা যখন ফ্ল্যাট বিক্রি করি আমরা যদি আমাদের কাস্টমারদের প্রতি লয়াল থাকি আমরা যদি বালু কম দিগ্রিগেট কম দিই তাহলে আলটিমেটলি তো ওই দুধ বিক্রেতার মতো অবস্থা হয়ে গেলো সেই যে দুধের সাথে পানি মেশানো অবস্থা প্রত্যেকটা ব্যবসায় কিন্তু সততার সাথে ব্যবসা করতে হবে আমার বিশ্বাস এই যারা পাশে যদি এখানে আছে তারা পুরো বাংলাদেশে একটা অনেক এবং ডেফিনেটলি ওই স্বপ্নই আমরা দেখছি কারণ হচ্ছে যে 
আমি আপনাদের যেটা সব সময় বলার চেষ্টা করছি আমরা একটা ট্রেন্ড তৈরি করব বাংলাদেশে যে সৎ ভাবে সততার সঙ্গে কমিটমেন্টের সঙ্গে ব্যবসা করা সম্ভব এবং আমরা শুধু ব্যবসা করব না আমরা সামাজিক অনেক উদ্যোগ নিব সমাজকে আমরা কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব নিজেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ডেফিনেটলি নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে কোনো কিছুই করা সম্ভব না এবং আমি তানভীর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি এরকম চিটং থেকে এসে আমাদের তরুণদের জন্য এরকম একটা লাইফে আপনি অংশগ্রহণ করলেন এবং আপনারা দেখতেই পারেন আমি যে কথাগুলো আপনাদেরকে সবসময় বলার চেষ্টা করেছি ভালো মানুষরা একই রকম কথা বলে উনিও সেই কথা বললেন সততার কথাই বললেন ভালো মানুষ হওয়ার কথা বললেন নেটওয়ার্কিং এর কথাই বললেন এবং জেনে নামতে হবে যে কোনো কাজে না জেনে এবং সেটাই এবং আপনি শুনে অবাক হবেন আমরা তাদেরকে প্রজেক্ট পেপার কিভাবে বানাতে হয় প্রজেক্ট প্রপোজাল সেটা শেখাচ্ছি তাদের মধ্যে একটা আইডিয়া কম্পিটিশন করছি আমি পাঁচ হাজার আইডিয়া পাবো কিছুদিনের মধ্যেই অলরেডি তারা অনেকে জমা দিয়ে ফেলেছে বেশিরভাগই আইডিয়া কম্পিটিশন করছি তো অনেক ধরনের কাজ এখানে হচ্ছে ইনশাল্লাহ এবং ডেফিনেটলি বাংলাদেশে একটা অসাধারণ বিজনেস গ্রুপ তৈরি হবে এবং আমি ওদের কথা দিয়েছি যে এটাকে আমরা একটা বাজার করে ফেলব ওরা তাদের প্রোডাক্ট এখানে শোকেস করবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে একজন আরেকজনের বায়ার সেলার হবে একজন আরেকজনের পার্টনার হবে একজন আরেকজন ইনভেস্টর হবে সো এই অপরচুনিটি আমরা এখানে তৈরি করে দেব সো সেরকম ভাবে আপনারা আপনাদেরকে প্রস্তুত করেন একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ভালো থাকতে হলে সততার কোনো বিকল্প নাই এবং ভালো মানুষ হওয়ার কোনো বিকল্প নাই এবং দিন শেষে আপনি কতটা সফল নির্ভর করবে আপনি কতটা ভালো মানুষ অনেক ভালো থাকবেন আপনার জীবনের গল্প শোনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি আমরা সবাই অপেক্ষা করছি টেক কেয়ার বাই বাই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ